അപ്പോൾ ഇവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇവന്റെ പേര് ടോണി ബോൺഫെയർ ടോണി ബോൺഫെയർ ഇവന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൺഫെയർ ബ്രൂണോ ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോഗ് ആണ് ഇവന്റെ ഫാദർ അതായത് സിക്സ്ത് ബെസ്റ്റ് ഷോ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ബ്രൂണോ അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ച് ബുൾ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡിനെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനകം വെച്ച് ലൈനപ്പിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഫാദർ ആണ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലൈനപ്പിൽ വന്ന സിക്സ്ത് ബെസ്റ്റ് ഷോ അടിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗ് അവന്റെ കുഞ്ഞാണിത് ഇതിനിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് പ്രായം ഫാദർ സൈഡ് വരുന്നത് സെർബിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് സെർബിയൻ മാൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദേശം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് പറയുന്നത് മദർ വന്നിട്ട് ഹോളി ഖാലി അത് റഷ്യൻ ലൈൻ ആണ് അത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന മൾട്ടി കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ആണ് റഷ്യൻ ചാമ്പ്യനും ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കെന്നയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർണാടകയിൽ ഹോസ്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടേക്കാണ് ഇത് എക്സാക്റ്റ് സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ ശ്രീനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ കെനയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കെനയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കനയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനും അവിടെ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി ടോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളീനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പുള്ളീൻ്റെ ഡോഗ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഹോസ്കോട്ടയിൽ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കെണയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം അപ്പം ഇവിടെ ഇതിപ്പം അവിടെ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു മന്ത് പരിപാടിയൊക്കെ തീരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രീനാഥേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആളൊരു സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നല്ല പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഡോക്സിൻ്റെ അച്ഛ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ അപ്പൊ ശ്രീനാട്ടാ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു കൊടുക്ക് എന്റെ പേര് ശ്രീനാഥ് ഞാനിവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു കെനൽ നടത്തുകയാണ് ബാംഗ്ലൂർ കെനൽ എന്നാണ് കെനലിന്റെ പേര് ആക്ച്വലി ഇത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കെനലാണ് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് ഞാനത് കുറച്ച് ഡോക്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇത് പത്ത് ദിവസം ആവുന്നുള്ളൂ കെന്നലിന്റെ വർക്ക് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ് പിന്നെ ഇപ്പൊ റോഡ് വീലർ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ ബുള്ളി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇപ്പൊ റീസെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ശ്രീനാഥ് 
ചേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ് ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഈ ബ്രീഡിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രിവാണ്ടം നാണ് നമ്മുടെ കെനൽ ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആണ് അവർ പത്ത് ദിവസം ആവുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡോക്സ് ഇപ്പോഴും ട്രിവാണ്ടം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതില് തായ്ലാൻഡ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് റഷ്യൻ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് സ്ലോവാക്കി ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടും ഡോക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവൻ തന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യന്റെ കുട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൺഫേ ബ്രൂണോ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണിത് ഇവൻ ഇപ്പോ ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ മാസമാണ് ഇതിവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്റ്റർ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകം പറ്റി എനിക്ക് ഇവനെ നല്ലൊരു സ്റ്റൽമൈലായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ ഇനി വരുന്ന ഷോസിലെല്ലാം ഇവനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷോ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെയിൽ തന്നെയാണ് ഇവൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കെന്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരില് ഹൊസ്കോട്ടെ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കെന്നൽ ഉള്ളത് ോ <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുതൽ വൺ ലാക്ക് റേഞ്ചിലുള്ള പപ്പീസ് ഇപ്പൊ എന്റെ അവൈലബിൾ ആണ് പപ്പീസും സെമി അത് പതിനൊന്ന് മാസം സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയിട്ടും എല്ലാം എല്ലാം സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് കെനൽ ഡോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡോക്സ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പപ്പീസിന് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ വിത്ത് കെ സി ചെയ്യും പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് കൂടി മാത്രമേ പപ്പീസ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് വാക്സിൻ പാർവോ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം ഇത് 
ഇതേതാണ് ഇത് അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയാണ് വീട് അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയാണ് ഇത് ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തായ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഷീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിലുണ്ട് അവൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് സമ്മാനം ഇത് ഇതിനിപ്പോൾ അഞ്ച് മാസം കാണായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തോ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫാദർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ വീഡിയോ എടുപ്പുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാദർ ഇതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് ഒന്ന് എടുത്തത് ഈ ഡോഗിനെ ഇവ വന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാദർ തായ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഷീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വീടാണ് നല്ലൊരു ഡോഗാണ് അധികം ബഹളം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല നല്ലൊരു പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ് മറ്റ് ഡോഗുകളോടായാലും കുഞ്ഞുങ്ങള് വരുമ്പോ അത് നിങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടാണോ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ളത് അതുപോലെ ബൾക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബൾക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ റേറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡോഗ്സിനെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോഗ് നമുക്ക് കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറിലും ബൈ കാറ് ട്രെയിന് ഫ്ലൈറ്റ് ഏത് എങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും മേജർ സിറ്റിയിൽ എല്ലായിടത്തും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഡയറക്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഒരു കണ്ടെടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അവർക്ക് വരാമല്ലോ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് വരാം ഇവൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇവനും ഇവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളർ മെയിലും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ലൈനേജിലാണ് അത് രണ്ടും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോകുന്ന മെയിലാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഷോയല തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ ഊട്ടി ദോക്ഷയിൽ തിരക്കാണ് അപ്പം പുള്ളിക്ക് വരാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തല്ല ഇത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവര് കട്ട് ചെയ്ത് തന്ന് തരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈലുള്ള ദ്രോഗും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഏഴ് മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 
ഞാനിത് വില കിട്ടിയത് ഞാനിത് കൊടുക്കും ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ട്രൈ കളർ ആണ് ബീഗിള് രണ്ട് വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ട്രൈ കളർ ഡൊമിനാൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കളർ വരുന്നുണ്ട് അത് അതൊരു കളർ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ട്രൈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞാലും മെയിലാണ് ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ എവിടെ ആണെങ്കിലും ആ അല്ല ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കിത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ബോർഡിംഗ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ബോർഡിംഗ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നിക്കുന്നതാണ് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇതിനിപ്പോ ഏഴ് മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ഇത് സെയിലിനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം തൽക്കാലം സെയിൽ ആകുന്നതിന് ഞങ്ങളിവിടെ ബോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതും സെയിം രണ്ടും ഒരേ ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ബിൾഡോഗ് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ഒരു ഹെഡ് സൈസും അവന്റെ ഹെഡ് സൈസും ഇതിന്റെ ഹെഡ് സൈസും ഇത് വലുതാണ് റിംഗിൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല വലുതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് കൊഞ്ചം കുറച്ച് ചെറുതാണ് പിന്നെ ടൈലിന് നീളം കൂടുതലാണ് പഞ്ച് കുറച്ച് പഞ്ച് ഫേസ് അല്ല അല്പം പഞ്ച് ഔട്ട് ആണ് ഇതൊരു പെറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡോഗ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഒരു നാല് ദിവസമായിട്ട് ബോർഡിങ്ങിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി വന്ന് ഇവനെ കൊണ്ടുപോകും ഇവനും സെയിലിനുള്ളതാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ കൊടുക്കുമെന്നാണ്
ഇത് വരുന്ന സെർബിയൻ ലൈനും മദ്രസ ഇരുന്ന് റഷ്യൻ ലൈനാണ് വരുന്നത് ഇവർക്കിപ്പം എന്താ ഏകദേശം എട്ട് മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെയിലാണ് എട്ട് മാസത്തിലേ ആ ഇതിപ്പോ സൈസ് കുറവെന്ന് വേണം പറയാൻ ഇതിനും സൈസ് വരുന്നുണ്ട് അത് അറുപത്തി മേലിന് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സോറി അറുപത് കെ ജി വരെ അതിന് മുകളിൽ വരെ വരുന്ന ഡോക്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കാൻ ഇട്ടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറുപതിനായിരമാണ് വരുന്നത് എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ട് അതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് സംഭവം കടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പേടി ഫാദർ സൈഡ് വരുന്നത് സെർബിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് സെർബിയൻ മാൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദേശം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് പറയുന്നത് മദർ വന്നിട്ട് ഹോളി ഖാലി അത് റഷ്യൻ ലൈൻ ആണ് അത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മൾട്ടി കൺട്രി ചാമ്പ്യൻ ആണ് റഷ്യൻ ചാമ്പ്യനും ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യനും ആണ് ഫാദറിന്റെ പേര് ആസ്കോ അയാൾ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അത് പഞ്ചാബിലുള്ള ഒരു മെയിലാണ് അതാണ് അതിന്റെ മദറിന്റെ ഫാദർ വരുന്നത് ഫാദർ ഡയറക്ട് ഇമ്പോർട്ട് സെർബിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് സെർബിയൻ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് അതെ കൊടുക്കാം ഇത് ഹോസ്പോട്ടയിൽ നിന്ന് ചീമഹള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം അല്ലേ വാഗട്ട വാഗട്ട ക്രോസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സിറ്റി ഔട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിയിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എല്ലാം ഡെലിവറി ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യാം ബാക്കി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേജർ സിറ്റികളിലും നമ്മൾ ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയാലും എന്താ പറയുക എയർപോർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ആണ് അപ്പൊ അവര് ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാലും വേണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയില് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഓരോരുത്തരെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ നന്ദി നമസ്കാരം കാണാം അടുത്ത തീർച്ചയായിട്ടും